你觉得我是谁吗？大土啊！为何一个小小的表情，让我知道真正。马上过来，干什么呢？这人，结婚呢？谁这个时间结婚？估计是新搬过来的，报没报庆祝呢？你爸，我不敢。这女孩好蠢啊，长得就不太聪明的样子。干嘛？我实话实说啊，放个鞭炮有什么可怕的？哎呀，女孩就是不一样。我小时候就就喜欢放鞭炮。拿好了啊。你出去，不要耽误我看书。对不起嘛，我是真心的道歉。别踩我地毯。对不起，对不起。对不起，对不起，你对不起值几个钱啊？啊，对不起，要是有用的话，来，你转过去，让我也扎你屁股一回。不是，你这人怎么这样？我这人一直都这样，不服啊？出去，出去，听不懂吗？出去。你怎么说话呢？啊！小心！是的。哎，对了，你为什么高三了还转学啊？因为家里搬家到这里，所以……哦，那边就是食堂，然后那边有一个小卖部，以后有人欺负你们就告诉我。你干嘛呀？你吓死我了！你还会被吓到？你不吓别人就不错了。我都跟你说了，我不会把你屁股被炸的事情。我警告你啊，我屁股的事情，你要是敢让第四个人知道，我可不敢保证我能做出什么事来。听懂了吗？你就放一百个心吧，你屁股被炸的事情，我被炸的事情我不会说出去的。拉钩，行吗？拉钩。小菊，管好你。
去，为什么不去？走吧。手怎么伤了？怎么弄的？没事儿。叔，怎么伤的？就是不小心弄的呗。你这人管的怎么那么快啊？你真是个白眼狼！我是在关心你，好不好？你在这等着，我去给你拿药。哎，不用了，我已经贴好了。拿着。哎呀，不用的，我妈已经给我贴过了。我的这个更好。膏药不都一样吗？你的那个不管用。啊，我疼死我了！你又要干嘛？别动。我是学医的，我知道哪种药更好用。怎么没事啊？眼睛都红了，还不是因为你撕，撕的呀。好，好，好，我赔给你，请你吃宵夜去。夏菊，嗯，你很烦吗？嗯，烦，我好烦啊。那天你唱着唱着，突然就哭了，后来还待在宿舍里，哪儿也不去，不是必修课就不去上，就连饭都是秋洛桃帮你带到宿舍你才吃的。今天你又失眠睡不着，到底怎么了？大多，你有喜欢的人吗？有。那他喜欢你吗？我告诉你啊，我也有喜欢的人，但是，我喜欢的人呢、啊，他不喜欢我。是因为他喜欢我呢。你喜欢的人是谁啊？我喜欢。这么告诉你知道丢人，可是我难过，我忍不住，我真的、真的、真的忍不住啊！我想告诉他我喜欢他，可是，可
可是我不能告诉他。喜欢的人不喜欢你，你会不会像我一样难过？会不会也像我一样丢人？我会难过。所以你不能笑话我。如果那天换作是你在那儿的话，你也会哭的。我没笑话你。我只是，只是心疼你。跟你说完这些。你是我永远永远的好朋友，是我最好。回去吧。你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？下去闭嘴！爸爸也不睡觉，好丧啊！对不起啊，阿姨。楼上的朋友，你们好。哎呀，夏菊，你要是再瞎嚷嚷。我就把你种在这儿，不让了，不让了。扶好了。夏菊，你知道我是谁吗？大土啊！你记住了啊！我是陆十一。你要是再把我认成别人，我就把你扔到垃圾桶里，你信不信？上来！那么凶？你上不上来？你别喊我了。啊，你等一下。嗯，你别坐着了啊。嘘，别别别别别别。下来下来下来下来。我不想，我要睡觉，你不要吵我。行。阿姨，阿姨，别
闭嘴！是谁叫你？王阿姨，阿姨，你能不能不要吵我？你能不能不要动了？王阿姨是我，我是十一阿姨。哎，哎，哎，你别哄我。嗯。这就是比较和追逐的结果吗？用尽了全力，换来狼狈和失败。你要证明什么？不是说放弃了吗？不是认为林佑是他心中不可替代的吗？这样拼命跑上四百米，即使赢了，又能挽回什么？不甘心，你只是不甘心吧？然而除了不甘心。老徐，没事吧？摔了呢。哎呦！怎么样？别动，别碰，别碰，别碰！疼不疼？能不疼吗？你听我。有事吗？别别别，伤不疼？什么？没事吧？哎，站起来试一试。你慢点。
，慢点，慢点，慢点，慢点，没事吗？哎呀，我不行，没事吗？我找肖一在那边。肖一，肖肖一在那边。肖一，肖一，肖一，我带他去医务室。好，我跟你快去。哎，青了，你们别走，还有比赛没比完呢。十一呢？我们结束了，估计医务室找你们。一件好好比赛吧，我在呢。干嘛？有十一个人就够了。小菊受伤了，小菊。我有事儿跟你说，我有事儿跟你说。什么事？不是。哎呀，我有事儿跟你说。等一下啊，到了。老师，老师，疼疼。老师。小军，你别哭啊！我去找医生啊。老师，老师，老师，有同学摔伤了，出来看一下。老师，一个人都没有，可能都去操场上待命去了吧。很疼吗？还说不疼？不疼干嘛一直哭啊？我就是觉得刚刚在操场上丢人。不就是你喜欢成朗，成朗喜欢林佑啊？至不至于啊？这么丧。都知道了，这又不丢人，谁年轻的时候没干过点傻事啊？不过你放心，我不会出去到处跟别人乱说的。但我觉得你现在这个样子，真的是丢人。我也觉得自己挺丢人的。我是想让你找个镜子照一照。你都不知道你哭起来有多丑，妈呀，真的好丑啊！哪个男生会喜欢你现在这样子？不哭了好不好啊？不哭了。好了，别哭了。你再丑再丢人，哥们儿不嫌弃你啊？再说人生又不是只有谈恋爱这么一件事情，以后你多跟着我做一些正经事。你看我，没有喜欢的人，就不会有你这些烦恼。嗯。嗯。那你答应哥们儿了，大哥。乡僻壤的又不是什么旅游景点，有什么可玩的？好玩的都在我脑子里，过来过来。
，胶卷是往哪装的呀？土了吧你？这个叫数码相机，拍出来的照片直接存在了记忆卡里，连上电脑可以直接看。喂，给你演示一下。等一下，等一下，下一个，二，来，看，这个不用洗出来也能看啊！高科技厉不厉害？哇！而且按这里可以直接看上一张。你会不会拍照？这个我眼睛都是闭起来的。还有这个，搞得我跟个傻子一样。你，我只是拍出了你的真实面目而已。我自己拍。哎呀，这屏幕要是能反转过来就好了。还设计上了，你想什么呢？会用了吗？应该明白了吧？哇，我选的这个地方简直太棒了吧！我简直就是大师哦！哎，差不多了吧？请你不要打扰我的创作 ，OK？ 好，你创作吧。哇，这个好！十一，你看好不好看？嗯。你看他呀，看我干嘛？你脸怎么这么红啊？啊、哦，天热，晒的。啊，这太阳不都快落山了吗？你还热呀？太阳落山了，我们住哪儿？你想过吗？这点小事能难倒我吗？跟我来。我们到底去哪儿啊？哎呀，你跟紧姐姐就行了。问那么多干嘛呀？你看，夏小菊，我腿都软了，在哪儿啊？哎呀，就在前面了。这个吗？嗯，走快点。奶奶，那就麻烦您今晚收留我们一晚上了。不麻烦，不麻烦。甜甜呢，都跟我说好了，就是家里啊，空房子只有一间。啊，奶奶对不起啊，他是临时跟我过来的，所以我忘记跟甜甜讲了。小菊啊，嗯、你要不介意，奶奶晚上睡觉打呼噜，你就跟奶奶一起睡，让这小伙子睡一间。没事，奶奶不用，我睡这个竹床就可以了。那间房还是让他睡吧。哎呀，没事，我还是你别跟我争了。夏天睡竹床挺凉快的。奶奶，再麻烦您给我拿一个毛毯呗。好，好，好，奶奶呀、啊，先给你端点好吃的啊。谢谢奶奶。嗯，谢谢奶奶。嗯大头，啊，嗯，晚安喽！明天呀，再带你去个好玩的地方。现在这个点儿睡太早了吧？你还有什么安排吗？来，你是不是又带什么好吃的呀、好玩的什么的？我这次出来的急，什么都没带。哟，神神秘秘的啊！噔噔。哈哈，陆十一，你是魔鬼吗你？你出来玩还带高数？你还想不想转系了？我当然想，以养老以结合是不是？要不这次咱们出来玩就好好玩，高数回去再说，好不好？我先走了。哎呀，你真的。不就好好补嘛！哎，疼死我了！哎呀，站着干嘛？不是要补课吗？补呗。哦，那那我们换一个地方补啊，在这吵到奶奶睡觉了。对不起啊！对不起，你个大头鬼！我到底什么时候才能逃离这个苦海？
孩子没喝过外地人的血吗？你又在走神！我明明在思考，好吗？打扰我学习了。哎，让我看看你思考的结果。这就是你思考的结果啊！啊？你到底有没有在认真听我讲嘛？这道题跟刚才那道题一模一样，你还是做错了。你真是个榆木脑袋！我的天哪，笨死了！你脾气怎么这么差、啊？你再说，还是成长脾气好。对不起，打人呢是我不对，对你道歉。听好了啊，我再重新给你讲一遍这道题，认真听啊。看，这道题是这样的 ，x 等于二，对吧？怎么了？起鸡皮疙瘩了，抖一抖。看题目，我跟你讲，这道题你今天晚上要是再错，你别想睡觉去了。看题目，看题，我怎么跟你讲的啊？根据这个可以得出 x 等于零 ，y 等于二 z， 然后代入，懂了吗？算，算呐。看题别看我，你是猪吗？你再说一遍，我脾气就是差，怎么了？你太笨了，真的没见过你这么笨的女孩，你太笨了！天哪，夏雨 ，x 等于多少来着 ？x 等于零 ，y 等于二 z， 然后再代入。那咋代啊？咋代？就那么代呗，咋代？哎起来啦！嗯，哎，奶奶，奶奶早上好啊，好。奶奶，我那个朋友呢？现在呀、啊，在厨房呢。在厨房啊？那我肯定去看看。看不出来啊，做饭呢。哇，好香啊！香吧，这可是我的独门秘籍。哇，独门装盘子秘籍吧？我饿了，吃点。我饿了，我吃。干嘛呀、啊？
什么什么干嘛呀？我忙活了一早上，连句好听的都不说。你还会做葱油饼？我看你最多烧个火。嗯，给我吃点。不给。吃一点儿，干啥呀？这么小气。吃一点，吃一点，吃一点。哎、啊，我我我，不给，就不给。干嘛？干嘛？干嘛？我跟你说，你弄脏我的脸，我生气了。对不起，啊,啊，慢一点，刚出锅的，香吗？嗯，好好吃啊。嗯，还有没擦干净呢？哪里啊你别耽误我吃饼。夏大爷，我们一会儿去哪玩啊？我想想啊，我们一会儿去哪玩？呀、yeah! 哎！你完了。哎好漂亮，挺好的。哎，等这些照片洗出来之后，我就放你那儿吧。然后我去你那儿写转系的文章，省得我妈唠叨我，烦死。顺便，到时候我可以再帮你补习一下高数。你能不能不要提这件烦心事啊？你能不能勇敢的面对这件烦心事啊？啊，走走走，回家，跟奶奶说一下。哎，我车没拿。嗯。上车。做好了吗？嗯。慢点，别把我摔了。你不会扶住我腰啊？大图，嗯，谢谢你啊。如果没有你的话，我还不知道读什么专业呢。没想到你还挺靠得住的嘛。我一直都很靠谱，只不过你没发现而已。嗯，其实我以前挺讨厌你的，因为你总是损我。没想到越了解了之后，就越觉得你非常靠得住。每次我遇到烦心事或麻烦事的时候，你就会马上出现来帮我。想着有你在身边啊，我就觉得特别安心。夏菊，以后我出去旅游，你帮我当导游吧。好啊，可是以后你当医生还有时间吗？你陪我，没时间我也得抽时间出来。你这么贪玩啊？做好了，我要加速喽。
完成了。你，哇，这样看起来是不是更直观？哇，大土，我觉得你真的好靠谱啊！你第一天知道啊？其实已经喜欢你很长时间了，夏菊，你知道吗？我其实一直都很喜欢你，做我女朋友好不好？没问题，没问题。成龙还没回来。快了吧？哎，夏菊，啊，你知道吗？我知道啊，程朗就是对林佑太在乎了，只是因为听歌听睡着了，就这么担心，害怕林佑生气。对我就不会有那么的在乎，你知道吗？我认识程朗这么长时间，他平时做事是一个十拿九稳的人，我真的第一次看到他那么慌张。那是他面瘫，做不了表情啊。你这人说话怎么还是这么毒啊？我高三转校过来的时候。都被你给气哭了，谁让你那么容易哭的？我转校过来，谁都不认识，就你欺负我，我当然会哭了。那那不是因为我们两个第一次见面的时候，你就把我屁股炸成那个样子，那你换成谁，谁不会，对吧？反正，反正程朗是班里第一个对我好的人。他不仅帮我补习功课，还在我遇到危险的时候站出来保护我。你就因为这个喜欢他？那，那我几个月前也一直帮你补高数来着，我还一直帮你张罗着你转系的事儿，对吧？你以后有什么危险，你可以找我啊，我也可以保护你啊，干嘛还非找他啊？我以为他也喜欢我啊。以前我跟淘淘看过一本杂志，里面说，一个男孩喜欢另外一个女孩的所有表现，他都有。我就以为我喜欢他，他也喜欢我，我就能够像淘淘一样勇敢的去表白。但是后来我发现。喜欢我，那就不要喜欢他了。哎呦，我也想啊。我自从知道他喜欢林佑之后，我就不断的告诉自己，放下吧。这么长时间过去了，我一直没有做到。我决定今天哭最后一次，以后就彻底放下成龙。我昨天。帮他布置的这么漂亮，我告诉他
我说你一定要成功，我是真的希望他们能够在一起的。站着站着，别动！你干嘛？怎么还没你抓紧点，快要赶不上了。夏菊，新年快乐！来，哥们儿，今天的肩膀就免费借你靠一靠吧。
我是不是说的太过分了呀？什么？跟我来。哎哎哎哎！干嘛呀？干嘛呀？你干嘛？我还要回去看书呢。我只是想给咱们两个一个机会，但你如果不愿意接受的话。放弃。对不起。对不起吗？我错怪你了。你别不认账啊！我会等你回来的。你这人怎么去？爸，我回来了。金菊啊，你怎么才回来呀、啊？师姨刚走，你早来五分钟就赶上送他了。哎呀，你这孩子，不，师师师姨他去哪儿啊？啊，啊他不，他要出国呀！你还说你能赶回来？对呀、啊，出国？对呀、啊，你什么？
。小军，你来了。李总，来，我来给你介绍一下，这位就是咱们旅行社第一位签约私人游的客户。这是我们这里最好的导游，这几天就由他来为您提供服务。大图，你们认识啊？哦，不太熟。李总，啊，定金我已经付了，合同我也签好了，您看看还有什么问题吗？嗯，陆提伟。齐伟，十五十一，那两个字念十一，三个字你念错两个，怪不得我今天出门右眼直一直跳，原来是你来我们办来了。我现在就拿去盖章，关于旅程的相关要求呢，您可以直接和夏导游接洽，合作愉快，合作愉快，好好招待啊。你回来了。嗯，看来夏小姐的工作真是找对了，从老板到职员的文化水平都差不多。你怎么不说，是你的名字太过生僻了呢？这就是夏导游平时在工作中对待客户的态度，是吗？嗯，说说吧，怎么安排？聊聊正事吧。陆先生，从小在江州长大，不知道我能为您提供什么服务呢？是这样的啊，我呢打算跟我女朋友求婚，所以特地定制了这一段浪漫之旅。这次的行程呢，就由夏导游你带我预先踩点。后面麻烦你了，夏导游。不好意思啊，陆先生，您所要求的浪漫旅程我没有办法实现。我可以推荐我的同事，他专门负责新婚夫妇的。我合同上签的指定导游就是夏小姐你啊。嗯，请陆先生相信我的专业判断。如果您需要的话，我可以把他叫过来。好吧，既然夏导游执意要这么做的话，我也没办法。嗯，这个时间你们李总应该已经盖好章了，我直接找他聊违约金的问题就好了。再见。陆十一，明天早上七点准时在我家楼下接我，不然后果自负。我家住哪儿不用告诉你吧？这是我们江州市。有名的旅游景点，一碧万顷的室内湖，放眼望去，优美的自然景观和丰富的周边景观共同组成。这就是你们公司的王牌水平啊！我看你的业务能力也不过如此啊！你们是怎么好意思收那么多钱的？你什么意思啊？能不能不要这么阴阳怪气的，陆先生？如果您要是有什么不满意的地方，随时提。当然不满意，既然是私人定制，那就要根据客户的需要来灵活机动的安排。嗯
你什么意思啊？这些地方你都要去吗？多看看，比较比较，才能知道哪条旅游路线更适合我女朋友、啊。云海，你还要去云海？这地方你不是去过吗？就当是怀旧游啊，让我女朋友多了解一下我的过去，不挺好的吗？对不起啊，陆先生，这次行程我们时间有限。这些地方都没有办法去了，所以我才花钱请你们来啊！你请谁都没法去，是吗？是。好吧。那咱们继续。这周围有五十多处公园景点，我们所处的这一处是附近最有名的一处。你可以看到对面有一些山，还有这些酒店什么的，还有那些亭子。哎，李总，你们公司姓夏的那个导游什么时候开始上班？跟上，去云海。为了我们的人身安全，我建议你还是和我说说话吧。我这一路开到云海，路途遥远，本身就很容易犯困。我我没和你开玩笑，我真的是有点困了。说什么？你想？你你现在的女朋友还是沈多吗？夏导游，你们老板怎么教你啊？不知道不能随便打听客户的隐私吗？还有啊，我没有和别的女人谈论我女朋友的习惯，换别的话题。要不你给我唱首歌吧？我不会。夏导，让客户满意不是你应该做的吗？也是你工作的一部分吧？唱。让我们到。停停停停停！再换一首。陆十一，你有完没完？这首歌它不适合独唱，它适合合唱。要不你就唱那个大学比赛时那首歌吧，我觉得你那首歌唱还行。唱啊！莫名我就喜欢你，深深的。爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。莫名我就喜欢你。深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上你，从见到你的那一天起。你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我花的手在？中颤抖，莫名我就喜欢你，深深的爱上你。
。刘先生，我睡觉从来不打呼噜。下车吧，夏导游。这儿发展真好啊，变化太大了，和之前完全不一样。记得当年你带我们来的时候，这儿还是一片野沙滩呢，现在开发的这么好。这么看来，当年的你还是很有发现美景眼光的嘛。也不知道谁刚才说我的专业能力不过如此。行嘛，带路吧，夏导游。好舒服啊！哎，还记得高中毕业那年，你弄丢了我们所有人的钱，搬了那边一整座山才到了那边的海滩。花钱来就是不一样啊！陆十一，在这件事情上你没有资格说什么。当年你的钱没有给我，所以我没有弄丢你的钱。哎，夏导，你来看，你看见那边的海滩了吗？你说，如果我在那上面铺满贝壳，摆出星星，或者是做出 “I love you” 行为，你觉得我的女朋友应该会很喜欢吗？你去问你女朋友啊，我又不是你女朋友。可是你们女孩子不都喜欢看那些什么浪漫言情小说吗？里面的霸道总裁不都是这么求婚的吗？而且海滩这个地方，本身就充满了神秘感，我觉得这里制造浪漫惊喜，肯定错不了。随便啊，您开心就好。夏导游，怎么了？过来。帮我挑一个这发卡真难看，但挺适合你的。你不说话，没人把你当哑巴。啊？哪儿？贝壳发卡？你哪儿来的？废话，当然是买了。肌肉叫大土，重新帮我买一个。老板，麻烦您帮我把这张手链包起来，要包漂亮一点哦，谢谢。帅哥眼光真好，十块。那、啊、当然了，我可是送给我女朋友的。陆十一，你明明看中这条手链，为什么还要让我帮你挑啊？呃，我突然想起来，我女朋友不太喜欢戴这种贝壳发卡，还是这种手链比较适合。你觉得呢？哎，你走这么快干嘛？时间紧急。我只是想要尽快帮你做好规划而已。嗯，你说的也对，我一定要给我女朋友举办一个最浪漫的求婚仪式，所以拜托你了。这是我的工作，没什么拜托不拜托的。唉，求婚之后我要在这里放一场绚丽的烟花，她一定会喜欢的。好，你放，你们俩开心就行。你
干嘛？拍照啊。拍呗，你不是要拍吗？你能不能让开？我要给我女朋友拍大海的照片，谢谢。哇，这张好看哎，这个角度好哎，我简直就是大师！天哪，你拍够了没有啊？能不能不要打扰我创作 ？OK？ 行，您好好拍，您多拍点儿。陆十一，陆十一，陆十一，你站住！为什么我们还要在这里住一晚？你提前怎么不早说你、啊？你不是专业的导游吗？这种事情还需要问吗？之前你带我们来云海的时候，不也在这边住过一晚吗？不然怎么叫怀旧之游啊？对不对？我什么东西都没带，我怎么住啊？我什么东西都不需要你带，都给你安排好了，一会儿会有人给你送过来。你要睡楼上还是睡楼下、啊？爬楼梯太累了，我睡楼下吧。哎，你在楼上安静一点啊，不要打扰我休息。夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏小菊，夏导游，夏小菊，你没事瞎嚷嚷什么呀？公共场合能不能安静点儿？我找你当然是有事儿啊，赶紧下来吃饭，不让我上去揪你啊！你让我下去我就下去，我多没面子！有本事你上来呀！你下来！你上来！我让你下来！下来！你上来！敢下来吗？你敢上来吗？你，你上来。好了好了，别闹了，快点下来，快快快。谢谢，先生你好，您的情侣套餐齐了。服务员，请帮我拿一下菜单。好的，小姐，请稍等。怎么我点的不满意啊？我现在喜欢吃素。喜欢吃肉了那么多年，怎么可能说变就变？你不会是在减肥吧？你都已经这么瘦了，不需要减肥。这家牛排味道很不错的，尝一尝。看着我干什么？一会儿凉了。陆十一。你什么意思啊？你都有女朋友的人了，你还跟别人一起吃情侣套餐？你是不是不知道“分寸”两个字怎么写啊
，下一局我们是误会什么了吗？我们这次来本身不就是踩点浪漫求婚之路的吗？这一次的情侣套餐最多也就是试试菜，这是你工作的一部分。陆十一，我不伺候你，你爱给谁打电话就给谁打电话，大不了我辞职不干，违约金我赔给你，你这单子我不接了，再见。哎，小菊，小菊，小菊，听我解释，小菊，小菊，你明明有女朋友还跟我玩暧昧，姑奶奶我不吃你这一套。小菊，你听我解释，我放手。我不会游泳，不要闹！我不会游泳。大局，你还是在乎我，对不对？你混蛋！夏局，明天一早我在沙滩等你。滚！我怎么会认识这个渣男？去沙滩的不要再躲了，你喜欢我的，对不对？我们已经浪费了太多的时间，不要再躲避自己的内心了。我爱你，嫁给我好吗？谁啊？你好，服务员。啊，来了。早上好，这是陆先生给您准备的早餐，我方便进来吗？谢谢啊。这是陆先生让我交给你的。
我不是在做梦吧你知道我是谁吗，大土啊？是为何一个小小的表情，让我知道真正的内心？马上过来。谁今天是最幸运的，可以争夺这唯一一捧手捧花？来，你们准备好了吗？好了，准备好了。好，来，有请我们新娘。三位陛下，二，耶！哇！哇，恭喜我们小菊抢到了手捧花。哎，快点，快点，走走走。哎，快点，现在啊，现在不是我，现在就可以了。今天呢，还有一个小节目，就是我的好兄弟陆十一。你这段时间我没事，没那么多时间，可是还没记下来，你等一下嘛，马上的。这次一定一定要成啊！那么接下来呢，我们就把这个舞台交给我的兄弟十一。注意注意，开始啊！赶紧赶紧，快去！谢谢大家，谢谢大家。呃，我喜欢一个女孩很多年，所以想借这个机会在这里和她告白。我们认识很多年，错过了许久，但是时间和距离让我更加认清了我对她的感情。小菊，我曾经一直跟在你的身后跑。希望有一天你可以回头看到我，但是现在我不想站在你身后了，我想和你并肩而行，共度余生。
知道我在等你吗？你如果真的在捧我，又怎会让我花的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深的爱上你。嫁给我。你不是有女朋友吗？夏菊，你记住，我没有女朋友，没有任何人，我一直都只有你。我愿意。